ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വിസ് റോൾ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ആദ്യം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ കേക്ക് ഫ്ലോർ എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് ഇനി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒരു അര ടീ സ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർ ഈ സ്റ്റെപ്പ് മിക്സറിൽ ചെയ്യുക മിക്സറിൽ ചെയ്താലും നല്ലപോലെ കിട്ടും ഇത്ര തന്നെ അങ്ങ് പ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വിസ് റോളിൻ്റെ ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്സർ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്വിസ് റോൾ കോഫി ഫ്ലേവേർഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയൊരു പൗളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കേക്ക് ഫ്ലോർ എന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൊക്കോ പൗഡർ എന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മുടെ സ്വിസ് റോളിനൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി എഗ്ഗിൻ്റെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ തന്നെ നോക്കുക വല്ലാണ്ട് കുത്തി ഇളക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ ദോഷമാവിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിലായാലും മതി ഈ ബാറ്റർ അധികം അങ്ങ് തിക്കാവണമെന്നില്ല ഇനി നമ്മുടെ കോഫീൻ്റെ സിറപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ കോഫി സിറപ്പ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് കോഫി സിറപ്പ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ബാറ്റർ മൊത്തമായിട്ട് അത് ഇതുപോലെ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു ലിഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് അത്ര മതിയാവും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും ഇതാ ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതേ നല്ലപോലെ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വിസ് റോൾ ആക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് മെത്തേഡൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡിനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വിസ് റോൾ ശരിക്കും റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോവോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് തുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഇനി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് പോലെ ജസ്റ്റ് സൈഡൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും റെക്റ്റാങ്കിളൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കട്ട് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമല്ല ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ ക്രീം സെൻറ്ററിലൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റിലേക്ക് പോകണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോവും ഇനി ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇനി പേപ്പറിലും കൂടി റോൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ മിനിമം ഒരു ദിവസമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ സെറ്റായി കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തോളം എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇതാ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിളായി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റും ഒരുമാതിരി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ സ്വിസ് റോളും ഞാൻ അതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്